是有那么夸张的吗？就各种尖叫声，对吧？夸不夸张？啊，太夸张了！是，明星长得帅是这样的吗？真的假的？太夸张了！你们听到尖叫声了吗？哇！喊了一晚上了，喊了一晚上了。颁奖典礼吧。逛完那个宜家，然后我们现在就去过去找郭老板。然后呢，我们现在去打个曼谷的出租车。我呢一直很想打个曼谷出租车来跟大家对比一下，到底这个出租车，就是说跟 Grab 打车到底差多少，对吧？然后看看到底是不是曼谷的所有的司机都是不达标的啊？啊，等我视频。好，我们就出发了。这里门口有很多出租车，所以大家都太快打出租车不要怕。你刚说百米特，百米特，它就会达标了。哎，你们不要觉得它是三十五铢起跳，五块钱人民币起跳，对吧？这里七块钱人民币，然后关键是这里，我觉得是没法不要加，它不像肯德基场啊、游客区啊怎么样。就这里上车，我根本就没说百米特几个字，对吧？它它它就直接达标了，因为它门口有取号的。哎、呃，对，门口取号很很很很正规啊。这个所以打出租车我们试一下。刚才我们看了一下 Grab 的话，大概是二百五十三打包车。两百六，哎，两百六，两百六左右。我们看打出租车是多少钱，然后看一下曼谷出租车是不是大家想象中那么坑。好，这还上个收费站，收费站，这就是曼谷里面的高速。反正我跟你说，曼谷市区的环线高速是非常贵。那五十铢，这个五十像，比如说你去浪漫机场从芭提雅出发，五十加八十就是一百三，然后从芭提雅到曼谷一百零，然后进曼谷市区还要再付一百三。所以在曼谷市区的那个高速费非常贵。来，我们采访一下司机啊，昆汤安能万套来卡，汤安万了能万，嗯，哈乔蒙，十八乔蒙，啊十十啊十十八乔蒙，好，套来卡，能万，ประมาณเหลือตังค์เหรอ？啊，对对对，哦，เหลือประมาณ百来百，百来八百铢，十十乔蒙。百来把啊，百来把，两百来把，哈哈哈，卡车，百哈来，哎，百哈来，车，卡车，卡车，百哈来，能判上来，啊，能能判上来，两卡多，百来，这才你能赚八百啊，靠在，靠在，靠在，靠在，他得判百，两百，对对干判哈，判三，判三判哈，判百，啊，判三判百，判百，两有百来，啊，百来，靠在，靠在，靠在，靠在，啊，这个大概跟他们聊了一下。他说一天大概能跑个一千五百株左右，有时候可能一千八百株。然后呢，加气是要加五百株，再加上可能这个车还有这种车费吧，七十八。这刚才听懂了一半。然后的话，他说他自己一天能赚八百株。那如果跑三十天的话，就赚两万四千株。我们说是可以啊，两万四千株已经比泰国人均的高一倍了。但是他一天，他说他工作十五个小时，我不大信。คนทำงานสิบห้านาทีอ่ะอาเซียนบ้าชั่วโมงทำงานสิบห้าชั่วโมงอ่าห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงอ่าสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั
呃，还怎么样？包括刚才实际上一共应该是三百零二株，然后司机说也说两株不要了或怎么样，所以基本上也不会存在这个问题。但是是的确有很多人会存在说，到这里的很多客人不打表啊，到这里游客很多司机不给你打表啊或怎么样是有的。我觉得是在你沟通吧，对不对？你如果是在娜娜呀、啊、素坤逸啊这个，就游客去很多很多客人的地方，那可能曼谷出租车它是会有这个情况，他跟你说一口价啊或怎么样，包括那个突突车那个就三蹦子也是一样。但是如果你是在一个嗯相对空一点的地方，或者说没有游客那么多，或者本地人的地方去，是一上车司机就会打表，所以这个我觉得大家来这里玩也不会说存在跟我一样说是在一个很偏的地方，基本上就市区。那市区外带还是用软件嘛，其实这里就有个 Boat Grab 这两个软件，这两个软件非常好，反正上面显示多少钱就多少钱，而且基本是一口价的，它不会存在于说浮动啊或怎么样的。那曼谷出租车大家尽量少打，对吧？尽量少打。包括我来曼泰国那么久了，我都没有打过出租车，巴提亚其实没有出租车。然后就曼谷的话会有很多出租车，那很多人打出租车可能会被宰啊怎么样？我个人认为是有这样的情况，对吧？但具体还是看你怎么沟通，能尽量别打就别打吧。这个手机上叫车那么方便，对吧？你手机上如果都叫不到车，比如说有时候晚晚上高峰期，你有辆出租车过来，还加你个一百株、两百株，这个。也无可厚非，为什么呢？手机它有时候也会有溢价，比如说像我们国内早晚高峰，比如说你平时打车二十块钱的，到晚上溢价了，可能就变三十块钱，对吧？所以这个，所以我觉得还是沟通，还是沟通的问题，还是沟通的问题。你说这个天气奇怪，你看这里下了那么大的雨，其实你看对面，像四大厦那边雨都不下，这天气，对啊，这个泰国天气就这样，现在这种雨季就一会儿有雨，一会儿没雨。像曼谷的话还那个。它是主要的话，它是不是靠海边，对吧？它相对于云下比较慢点，像巴提亚的话，这样的雨，估摸着半小时就结束了。所以很多人大家到雨季来，哎呀，想怕下雨啊，我的雨季来怎么样？其实你到曼谷这样，可能下雨会长一点，可能会下个一天或怎么样。在巴提亚其实这种天就是半小时，你看云云气飘得很快，一会儿就飘走了。你看这估摸着就下了个三五分钟吧，你看天上云马上就飘走了。而且这个地，你信不信？泰国的这样的一个温度的天气，在曼谷不清楚啊，在巴提亚，半小时地就干，就那么夸张。哦，我们来看一下郭老板房间，这是套房吗？嗯。参观一下啊，是是有点老，这个洗台灯真的有点老，有点老，有点老。这个，我跟大家再说一个冷知识啊，可能不知道。这个 icons 一样，就是坐船的话，对面就是梅奈和夜游啊，就就是这个位置 icons 一样这个码头。嗯，大家都觉得泰国可能好山好水啊，这个其实泰国没有什么好山好水，而且关键是什么？你知道梅南河是泰国最干净的一条河，就是这样，这个河是他们最干净的河，所以你们就明白为什么泰国的水质不行了。这个真的，大家可以去查，梅南河的水是泰国最干净的一条河。就冷知识啊，就这家酒店希呃希尔顿希希莱登希尔顿在希尔顿跟隔壁希尔顿希尔顿嗯，他们是单独酒店有条船，就下面这个码头啊，就我们现在下面这个码头，对你拿房卡就也是晚上七点半吗？那就是全天都有，全天都有啊？对，因为我早上看都能坐，之前都是早上，那他肯定有个时间，比如一小时或肯定一小时发一次或两小时发一次了，对对对。就可以免费游这条河。那么就是跟对面的夜游的，嗯，一千株一千株那个差不多。啊，那里是埃康斯杨的呀。对，那是个景点，他们可以花钱在那里。对，花钱是埃康斯杨，还有什么玛丽莲号什么号什么号，它就是跟黄浦江那个夜游一样的呀。啊，对，它很多条船的嘛。啊，这个等于说也可以游，那实际上效果是一样的嘛，就这条河嘛。对，一样的，就等于说你买住这个酒店，你可以省个。船票，船票，因为我们不是有两张房卡嘛？对，那你拿两张，两个人，我们拿两张，两个人，对吧？拿一张，一张拿一张。嗯，真好。你看，喜来登 club， 啊，可以拿郭老板的房卡、啊、到这里的行政走廊来蹭蹭。这个，哎，没办法，人家商务人士。你看，资本主义的羊毛是吧？哎，还是一样的呀。其实你住这个酒店其实是一样的，你花了多少钱住的呢？对吧？一样的。无非他可能住的是比较便宜的酒店，因为他这个现在等于说整个喜来登集团被万豪收购了。那么他住那个万豪最低级别的，你只要住到多少个房间，他一样送，其实也一样。你像希希尔顿的话，你不一定要住希尔顿的。哦，到晚上八点，哎，我是刷卡了，哎可以，哎看，嗯，没录。问我房间多少，我哪知道？你你你你嗯郭 G U O。哎、啊，对，对，刚刚，你是不红，残你是不红
啊啊！对对对啊，可以啊，可以啊，对啊，可以开直播，来开个直播玩。关键有什么东西可以吃吗？啊？重要重要吃有什么东西？有单吃单吃单吃,单吃有有有，单吃吗？有。果汁什么都有啊，这个是带气的饮料，七喜、苏打都有。water orange apple tomato 这个是那个番茄番石榴呃 tomato 番茄就是没有番茄的番石榴上面是那个没有梨叶萨布罗萨布罗就是泰语萨布罗那个叫叫什么 pin apple 啊你看这个挺怪怪十五分钟啊午餐跳过以后你看这是大太阳大太阳你这个地马上就干我刚看，这个直升飞机从哪里飞到哪里啊？在半岛酒店起飞了。就就这上面游玩的。啊，这是游玩项目是吧？不是从苏安纳普飞到这里。我以为入住半岛酒店，苏安纳普总统套房很像的服务。啊，我们现在就在这个梅兰河边上，对面是 Icons 一样。然后我们在这里家饭店吃饭。啊，我们就很经典的一个普通的泰餐。啊。然后晚上这里，待会儿我们吃完饭坐那个船去夜游。郭老板的福利。啊，我们的对面就是 Icons 一样，然后这边是东方文化，所以它整个夜夜景起的还是蛮漂亮的。很多人肯定问我要地址啊，就是这家，哎呦，这个灯打的嘞，拉叉，哎，反正自己搜啊，就这个地址。就这家餐厅啊。可以扫码，呃，扫码啊，码不能出现，码不能出现。李洋皮尔就在对面，这个话住这个是莱顿，在莱顿酒店免费的这个这个船，那这个木船，哎，这个蛮复古的，像不像那威尼斯那种？我刚刚好像都看到这个。有点像，反正这个时刻表在这里，走呗。啊，这这个就是他酒店的码头，哎，可以上船，出示房卡就能上船。啊，也不用验证什么什么，就房卡对吧？我们拿一张房卡就可以。要不坐前面，那肯定是坐这里呀、啊。就是这里有点滑。有有有。坐最前面。啊，这个地方不就对了吗？这地方就对了。哦，不行不行。哎，听听，冒热，冒热，太。能通坑，能能通坑百聊什么？能通坑。能能通坑前排，能你能通坑能通坑前排啊，能通坑，还七分钟。好，出发夜游湄南河，免费的，这样重点是，这个是香，啊不是，这个是喜来登，我老是把喜来登事儿都搞搞混。虽然他们那些船都有餐食，但是我们走的路线是一样的，对不对？就少了一顿餐，餐无所谓，吃饱了啊。这个应该就属于我个人认为曼谷最贵的商场了吧 ？Icons 一样，这个东方文化，这个、应该属于曼谷最贵的酒店了吧？啊，就像曼，类似于上海浦东，在或者黄浦江上的那种夜游船一样，它上面有自助餐的。这个在大家在淘宝上也都能订到啊，大概一百多一位吧，一个人。
瞬间觉得这种品牌啊，跟刚才进来的那一圈品牌啊，不是很搭，这太低端了，我们不买。不，我跟你说啊，这家店我在杭州排一个小时的时候喝不到。I need coffee 啊 ，in in in China， 呃 ，maybe we can 能去吗？啊，你看，你看它的可颂跟那个，这个叫什么杏仁酥什么样的那个，很好吃，真好吃。然后它的咖啡杯型，它反正点单很有特色。咖啡是什么？呃，脏咖啡啊，就是这个咖啡两百出一杯，好吧，这个摆很好。嗯，哦，阿、啊、尼烟，阿尼达克拉提烟。烟我晚了，在，爽来吧，姐妹。啊，好痒，腿麻嘞。啊，你们，这家咖啡店真蛮有意思的。反正围着一圈，大家坐在这里喝咖啡，中间就是这么小的一个吧台。然后我最不理解的是，它为什么这个冰块是那么大的？可能我不大懂得欣赏。我不知道有没有观众懂。懂这个百分号这咖啡的，真的是它营销做得好吗，还是怎么样？我个人认为，真的可能喝起来没有 Seven Eleven 或者说亚马逊那么好。可是小胖不懂啊，就是有没有懂的人跟我来讲一下，这家百分号那么有名，它好在哪里？因为我记得当时开到国内来的时候都是要排队的。我记得杭州话是开在哪里？开在那个那个叫钱江新城的那个，那个这这什么万城对面那个。一下叫不出来，就是啊，来福士，来福士，来福士，对吧？当时我记得开了很隆重，这么一个百分号这家店，但是我真没发现它好在哪里，可能我真的不大懂，好吧？所以我们刚才刚才坐着坐着在聊天啊，就在说，可能一个东西它卖的贵跟便宜跟好喝没有没有多大关系，为什么呢？因为每个人的口味是不一样，可能我觉得不好喝，可能我觉得有人觉得好喝，我觉得这个也正常。嗯、那品牌我觉得无非是几种啊，第一种呢，品牌效应就是它可能广告做的比较大，所以说它会比较有名。另外一个的话就是它企业文化，它的愿景啊，可能这方面又会吸引比很多的年轻人或者怎么样。基本上我觉得一个品牌的成功就是两个原因，一个企业文化和一个广告做的大，对吧？当然，呃，哪怕它的企业文化再好，最终也是靠广告堆出来的，所以我就不清楚，我就一直想知道。为什么我现在在录这一段视频呢？我想让懂的观众给小芳科普一下，对吧？那我们在生活中也要一边学习一边进步嘛。我觉得这才是生活。那为什么这个东西火？它到底火在哪里？是火在这个地方，还是火在那个地方？还是因为怎么样？那可能当我科普以后，下一次我再来喝的时候，我可能就觉得，哎，能喝出一点不一样的味道，对吧？我们是在想，怎么一阵阵尖叫？什么情况？这么多人坐在这里，而且只是，好、哦、只，只是看这个就能尖叫的，都看，看看屏幕就尖叫。哇，粉丝有那么疯狂的？你说哪天我粉丝有那么多了，是不是又？哇、哦，走、哦、了，算了，我从那屏幕里看吧。有那么夸张的吗？就各种尖叫声，那夸不夸张？啊，太夸张了！就明星长得帅是这样的吗？真的假的？太夸张了！你们听到尖叫声了吗？哇！喊了一晚上了，喊了一晚上了。颁奖典礼吧，我们去看这边，感觉女的出来好像不怎么叫，男的好像各种尖叫，就在。
这这这太多啊，可能漂亮的女生太多了，好看的男生少，所以又好看的漂亮，对不对？你看女生出来都没尖叫的，没反应的，哎、啊，模特女模特出来都没有的，但只要是男模特出来，全部尖叫。哦，还有那边也有。那女的都没有尖叫的，我只能模特去了。我发现规律了，只要是个男模特就叫，也不知道谁，反正大家就尖叫。我一看到男的出来就尖叫，真的，女模特出来没有一个叫的，是男模特真的。我再逮一个。真的就尖叫声一浪一浪，就盯了个屏幕啊，但没看到真人啊，所以怪不得他们说太妹怎么恋爱脑，最近他们也也也也热的脑子啊，我就比国内疯狂。我不知道，反正我。对啊。这是最后了，没没，这最后颁奖典礼，类似于我们国内的那个叫什么，呃，香港的那个、呃、啊，金马奖，就是台湾的金马奖那种啊，对，应该金马奖。呃、嗯，有没有可能在就像类似于不知道呀，曼谷小姐，不是这个应该是不是那种那种的，这肯定是金马奖这种。啊、呃，不，金马奖，不是吧？不是吧？你百度一下。大家看我身后，太疯狂了！这个真的比我们国内追星真的，我也见过追星，开演唱会怎么也追过，怎么见过周杰伦的粉丝。这我好说，你们是没见过泰国人追星，太疯狂了。因为原来前面我们刚进来 ，icon CS 就楼上尖叫，我们一直以为是说，哎，是音效或怎么样，没想到现场真的，就看个屏幕都能尖叫的那种，你知道吧？真的，我以为明星都出来了或怎么样，最后我发现他们只是看个屏幕，然后坐在这里已经坐坐五五六个小时，可能有些人刚才问了一下，从下午就来坐了，然后就一这样坐坐着，然后尖叫，太疯狂了，而且全是女生，最关键就没有男生，男生可能陪女朋友来的有，那坐在那边的全是女生，我跟你说。全是女生。这啊，就是很多人问我，为什么小黄你不在曼谷生活？你说曼谷这样的地方怎么生活嘛？对不对？没法生活呀。好，我们的曼谷一日游结束了啊。那我们现在也打车回芭提雅了。呃，因为爱康斯呀，五号说，小黄来芭提雅前前后后加起来，从一一年到现在，断断续续当游客常住。我真没去过这个爱康沈阳这个地方，因为最远也就去到大皇宫，然后摩天轮夜市我都去过，但是爱康沈阳的时候真没去过。然后今天也是借着郭老板的光，对吧？然后去逛了一圈，坐了一下船，然后大家吃了个饭，聚了一聚。因为在巴提亚就感觉哎哪里都吃过了，反而我们在巴提亚不聚，要到曼谷去。然后聚下我们就这样差不多回去了。啊，今天主要是去逛了一家，买了点东西，对吧？然后去逛了一圈没逛过的地方。我是不喜欢住在曼谷，刚才大家也看到了，这个曼谷那么多车，就是看到车头皮发麻，你明白吗？就是因为我们是你说江浙沪、上海、杭州这边出来，我们见车真的是太多了，看到那个车真的头皮发麻，好吧？啊，所以我们现在就回巴提亚了，因为已经过了那个大巴的时间了，所以我们只能呃打车，然后打车，我们就打车回巴提亚了。啊，啊刚刚才碰到一个认识的把我打断了啊。那我们就回去了啊，各位，拜拜拜拜拜拜拜拜。